പുലാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പുലാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കേട്ടോ ഏകദേശം ബിരിയാണി പോലിരിക്കുന്നൊരു ഡിഷാണത് ഇത് അത്ര സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലൂടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മട്ടൺ പുലാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് തരാം അപ്പോൾ മട്ടൺ പുലാവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മട്ടൺ കറി വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മട്ടണിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം മട്ടനെ പറ്റി പറയാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു അര കിലോ മട്ടനാണ് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോർമലി ഇവിടെ ജീരകം പൊടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒന്ന് വറക്കും വറുത്തിട്ടാണ് ജീരകം പൊടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വറുത്ത ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് കറക്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയില ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുതിനയില പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാരിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മട്ടണിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതായത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി കറക്റ്റ് ഒരു നാല് വിസില് നാല് വിസില് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് നാല് വിസില് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടൺ ഇവിടെ കറക്റ്റ് നാല് വിസില് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ എയർ പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുവാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ പുലാവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞ സെയിം കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് കറക്റ്റ് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത അരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ അരി നല്ലതുപോലെ
അപ്പോൾ പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പൈസസും ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ നിറം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് സവോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവോള ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവോള ഒന്ന് വാടി വരണം കേട്ടോ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി ഇതിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയ്ക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ മട്ടൺ മൊത്തത്തിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരി ഇവിടെ മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കറക്റ്റ് മൂന്ന് കപ്പ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി മട്ടൺ വേവിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു തിള വീഴണം തിള വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാൻ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഇവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാൻ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തീ അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുക ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോളും കുറച്ച് നേരം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പതിനാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൻ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ മട്ടൺ പുലാവ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും